比特币怎么回落的？利多消息会持续发酵吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以发现，比特币从小级别来看呢，目前已经回落了很大的幅度了。我们目前这波上涨啊，因为消息面的上涨，它最高点呢、啊、是有涨了大概九九个百分点左右，两千两百多美金。那到目前为止呢，如果我们从最高点，到现在的价位的话呢，已经回落了一千美金左右，也就是将近有一半的涨幅呢已经不见了。我们如果用测量的方式，用费波纳器，我们可以更详细的知道这个数据，它大概就是回落了一半。你可以看到上涨之后呢，然后我们回到只剩下一半的位置，等于啊，我们这波上涨有一半，它是完全白涨，这个涨幅完全被下跌给吞掉。那其实我们在过去呢，也发生过类似的情况啊，我个人印象非常深刻。而且当时呢，它也是因为消息面，后来就阴跌、阴跌、阴跌、阴跌，然后直到我们整波上涨呢都被吞掉。这个行情在什么位置呢？这个我们就要回顾一下历史了。就在我们上一轮熊市，其实也跟我们当前比特币所处的周期差不多的地方，当时呢就是这个位置哦。其实当时这波上涨，如果懂技术的话呢，或者说你是我们频道的观众，你就可以知道这波上涨它出现在这个地方。非常非常不自然。首先呢，我们先看它的量能，你可以发现它的量能呢是爆巨量的，它比当时下跌的量能都要大得多。而且当时的这这个量能呢，它是异常突出的。也就是如果你把这个 K 线呢、啊，我们稍微缩放一下哦，你就可以发现，哇，这个量能它是附近周围的很多根 K 线里面最大的，它非常不可思议，它非常非常的突出。那再来，我们可以衡量一下它的涨幅。它光第一根实体部分就有 16.65 五的涨幅，第一根的实体部分哦。那如果我们测量一下整根哦，全部上涨的最高点到最低点的话呢，它有 3,000 多美金。哎，各位可不要忘了，当时的比特币只有 7,000 美金而已，所以这个涨幅啊，它可是42个百分点的涨幅， 4 2个百分点。这个涨幅呢，它可以杀光所有 2.5 倍以上的杠杆啊，真实杠杆 2.5 倍都会被杀光，所以可见当时。它上涨的时候呢，可以杀掉有多少空头，非常可怕。那当时大环境的背景是什么呢？我们当时在日线上是，我们小牛结束过后呢，然后走出了顶部，走出顶部过后，哦，终于下破了。下破过后，其实如果我们单就技术面来看呢，这个位置这个箱体下破了，它通常会是一个中继的下破，对不对？中继的箱体，那么我们下破的时候应该要继续去追空了。不过我们确实下破了，但是呢，当时就是因为消息面的出现。然后引起了这三根的涨幅，哇，把所有空头给杀光光，甚至我们连前面在支撑破位的时候做空的这些人呢，他也会被杀光光。而且这还是现货的现货的图哦，如果说是合约的图的话，那这个差的是更可怕，连我们这个前高点的都都被差掉了，就是这么夸张的。那当时所发生的事件呢，是由于呃一个世界上很重要的领导人呢。讲了跟加密货币相关的内容啊，等等等的。不过呢，我们由这次的复盘呢，或者说我们当时的行情呢，其实我们就可以了解，其实啊，这种短暂的消息面呢，它是没有办法引领整波趋势的。你可以发现，我们原本就已经在走着空头了，原本就在走空头了，直到我后续下坡过后呢，它一样在走空头。中间虽然是有这波暴力的拉盘，不过呢，你可以看到我们后面的行情，它是阴跌、阴跌、阴跌、阴跌。因为主力的目标呢已经达成了，所有空头全部杀掉。因为我们当时在这个位置，它下跌的速度太快了，它可以让空头，尤其是在上方啊，成本在上方的这些空头呢，部位就会被累积起来了。那如果说直接砸盘的话，就很不利于庄家，因为前面做空的人呢，他的头寸会大幅盈利。所以金牛这次哇，把所有的空头给杀光光之后，我们就可以继续延续之前的空头走势啊。你可以发现，我们在这个位置呢，它是走的非常明显的空头走势。那直到我们后续触底了，那等于说我们中间啊。这一波暴力的拉升，由于消息面的拉升，它完全被后续的阴跌给全部吃掉了，连前面这个起涨点都吃没了。那可见了，消息面它就是不可延续的，也就是消息这个东西呢，确实行情会往消息的方向移动，但是呢，消息结束了啊，这个行情其实也结束了，那它完全不影响我们原本的趋势，原本的趋势是空。其实我们在之前的几次消息呢，它也有。一样的指导价值，你可以发现，我们当时在这个位置创造前高的时候呢，创造新高的时候，比特币的新高、历史新高、All Time High， 结果当时就是因为消息面 ，Coinbase 上上市了嘛，那结果后来呢，哇，就是我们这一整波大暴跌的起点
，然后还有当时的这个位置，我不知道大家还记不记得，当时是比特币的期货 ETF 上线了，那结果也是爆拉，创出新高。还有不知道大家还记不记得当时在这个位置的下跌，当时在这个位置的下跌呢，其实就是呃中国大陆禁止了比特币，而且出台了呃很正式的公文去禁止。跟加密货币一切相关的所有产业，那当时也是引起了下跌。不过你可以发现啊，这种消息啊，它完全是不影响整个大趋势的。它后续还是持持续的上涨，而且呢，这种消息啊，就是公布完就结束了。那我们再，那我们来看一下我们当前的盘面呢。我们当前的盘面呢，我认为跟我们刚刚复盘的情况呢，非常非常雷同。也就是我们现在啊，其实哎，多头呢，它已经无。比较没力了，已经有衰竭了，已经有衰竭了。虽然说我们从周线上确实是还没有空头，但是在日线上呢，我们已经转空了，我们已经转空了。如果我们打开 EMA Ribbon 的话呢，我们就可以发现了，在这个位置下破的时候，我们就已经转空了。那目前我们正在受到 EMA Ribbon 的压制而上不去。那么我们这波由于消息啊，它所造成的上涨呢，你说它的最高点有没有可能？就是在两万八千两百的位置，两万八千一百八十四的位置呢，我认为是有可能的，因为我们的消息已经发酵完毕了。但是啊，如果说真的是比特币现货 ETF 上线的话，上市的话呢，那么我认为我们这个上涨就是可以持续的，因为比特币现货 ETF 它通过过后呢，上市过后啊，会有源源不断传统金融市场的资金涌入到加密货币市场进来，那就可以推升比特币进一步上涨。那。像这种消息面的，比如说胜数什么的，哎，它就不会有持续的资金啊，真实的资金，真金白银注入到市场来，所以它即使是不可持续的，我认为也非常有有可能啊，也很有可能就直接反应完了。好，那你可能会说了，那它这里的下跌啊，完全都没有产生任何的量能，几乎是没有量能的，几乎是没有量能的，也就是它并不是真正的供应，确实它有可能真的不是真正的供应，因为我们当时呢。多涨的这段，它就是大家不理性嘛。那现在只是价格受到修正而已。那我们可以回看我们当时这个位置哦，我们刚复盘这个位置，其实在这里它下跌也是没有量能的，尤其是它阴跌的时候，真的也是没有量能的。对比它的上涨，这段下跌呢，说它是完全没有量能，绝对没有问题。那直到我们后续又爆出了巨量。好，那如果我们找回当前的盘面呢，我个人在寻找的交易机会就是。如果我们从最高点，然后拉到我们至少当前行情的最低点吧，也就是我把这段上涨呢视为是针对前面下跌的一个修正、一个反弹。那当当前呢，失利部分反弹到的位置是 382， 反弹到382。那其实最佳的位置呢，比如说卖出现货啦，或者说做空的时机啊，当然这个地方它确实是不一定会来啊，但如果来的话，那它就会是一个非常非常好的做空的位置。我们在这里呢，我们可以画一个锤子，等等哦。现在没有锤子，没关系，我们可以自己画一个锤子。好，哦，我相信这样是非常的形象啊。那如果来这个地方的话呢，我个人认为就会是一个非常非常好的锤的时机啊。零点五到零点六二八之间，大概是两万八千五百的上方，然后两万九的下方的这个位置。那如果说突破的话，这个位置被突破的话呢？那我们的空头就不具备任何的优势了，因为我们前面下跌最猛烈的这段啊，都全被吃掉了。如果说来到白色区的上方的话，那这就是非常可怕的一种情况。好，那其实我们画的这个区域呢，它也可以跟趋势线做结合。哎，它会不会来触碰一下我们下降趋势线呢？那它如果来到这个白色的区域的话呢，就会是我个人啊非常非常非常注意的点位了。那你目前来看的话，哇，它回落的幅度啊，还真的是挺大的。我们再切小一点级别吧，我们切到四小时，可以发现啊，它确实是没有什么量能的。那我们当前呢，我们可以看一下，呃，我们在下方它所形成的这个箱体呢，它够不够力？那要验证它够不够力就，就就蛮简单的了，就很浅显的，就是这个位置，我们箱体的上缘呢、啊，它能不能撑住？如果说撑不住的话，哇！那惨了、啊，那我们真的会又再次回到我们两万六千美金，也就是我们前期啊震荡所形成的呃这个测试多次的这个底部，我们就极有可能回来到啊，所以大家可以注意一下
我们此处的箱体的上缘，它有没有被破坏掉？好，非常感谢各位。如果大家也想要参与这些交易机会的话呢，非常欢迎各位可以点击下方的 Buy Me 链接。现在只要 KYC 入金一百美金。就可以立即享有一千美金价值的比特币合约仓位，而且这是真实的合约仓位，也就是你只要赢钱的，你是可以把这些钱提币走的。那如果你输钱也没关系，因为这完全是赠送的仓位。非常非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。